గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు బిజ్ బస్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఎలాంటి పెట్టుబడులు పెట్టాలో అర్థం కాక సతమతం అవుతున్నారా స్టాక్ మార్కెట్ ను నిశితంగా గమనించడంలో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటున్నారా ఇటువంటి సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు గానుగపాటి ట్రేడింగ్ అకాడమీ నుంచి గానుగపాటి ట్రేడింగ్ అకాడమీ చైర్మన్ శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉన్నారు దీంతో పాటుగా ఈ రోజు స్టాక్ రికమెండేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనకు తెలియచేసేందుకు సార్ స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉన్నారు అదేవిధంగా స్టాక్స్ కు సంబంధించి మీకు ఎటువంటి సందేహాలున్నా స్క్రీన్ పై కనపడుతున్న నెంబర్లకు కాల్ చేసి మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి నమస్తే సార్ చూస్తున్నాము ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్టాక్ మార్కెట్లో నైపుణ్యం రావాలి అంటే అది ఒక రోజు రెండు రోజులతో వచ్చే పని అయితే కాదు ఖచ్చితంగా కొంత ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి పెట్టుబడులు పెట్టడంలో కూడా ఏ ఏ పెట్టుబడులు పెట్టాలి ఎక్కడ పెట్టాలి మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను ఎలా నిశ్చితంగా గమనించాలని చక్కని విశ్లేషణ అందిస్తున్నారు వాటి గురించి మనం చర్చించే ముందు ముఖ్యంగా ఈరోజు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎలా ఉన్నాయి అసలు ఈరోజు స్టాక్ రికమెండేషన్స్ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ తప్పకుండా సార్ ఇవాళ మార్కెట్స్ వచ్చి నిన్న ఇంటర్నేషనల్గా యుఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మెయిన్ నాస్డా కూడా టెక్ స్టాక్స్ బాగా పెరిగాయి నువ్విడా ఈ కంపెనీలన్నీ టెక్ స్టాక్స్ పెరగడం వల్ల కొంచెం పాజిటివ్ రిలీఫ్ ర్యాలీ వచ్చింది గత పది రోజులుగా మార్కెట్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి సో ఇంటర్నేషనల్గా కూడా ఫాలో అవుతున్నాయి అలాగే కొంచెం బ్రేక్ అనేది నిన్నటి నుంచి వచ్చింది అలాగే ఇండియన్ కూడా ఇవాళ స్టాక్ మార్కెట్ కూడా పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే నిన్న పాజిటివ్ ఉంది ఇండియన్ మార్కెట్ కూడా నిన్న ర్యాలీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ వచ్చింది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో తీసుకుంటే దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ వచ్చింది సెన్సెక్స్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా ర్యాలీ వచ్చింది ఇవాళ కూడా మెయిన్ ఇవాళ కీలకమైన ఘట్టం ఏంటంటే ఆర్బీఐ రేపో రేట్ ఉంది పదింటికి టెన్ ఓ క్లాక్కి ఆర్బీఐ రేపో రేపో రేటు అది కనుక రేట్ కట్ ఏదైనా ఛాన్సెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అయితే మళ్ళీ ఈ ఇజ్రాయిల్ ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ క్రూడ్ ఆయిల్ పెరిగింది కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వటం వల్ల ఈ యొక్క రెపో రేట్ స్టేబుల్గా కూడా ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు ఏదైనా రెపో రేట్ కనుక తగ్గిస్తే కనుక మళ్ళీ మార్కెట్కి చాలా మంచి పాజిటివ్ ముఖ్యంగా బ్యాంకులకి మంచి పాజిటివ్ న్యూస్ అది సో ఇది ఆర్బీఐ కీలక అలాగే ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారి యొక్క కామెంటరీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే నెక్స్ట్ టెక్ కంపెనీస్ ఇవాళ రేపు నుంచి టే టీసీఎస్ కానీ ఇవన్నీ రిజల్ట్స్ కూడా ఈ మంత్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ టెన్త్ నుంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అవన్నీ ఒక పాజిటివ్గా తీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి మార్కెట్ని సార్ రైట్ కాలర్ ఉన్నారు రమేష్ గారు వరంగల్ నుంచి రమేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ ఈ రేట్ మనం బై చేయొచ్చు అండి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో లాస్ అవును సార్ మొత్తం మీద దీన్ని మనం లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఉంచుకోవడానికి నేను ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకుంటాను స్టాక్స్ చెప్పండి చెప్తాం సార్ వెరీ గుడ్ సార్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎస్బీఐ లైఫ్ తీసుకుంటే దాదాపు నైన్టీన్ థర్టీ నుంచి ఇప్పుడు ఇది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్కి వచ్చింది వీక్లీ చార్ట్స్ కూడా వీక్నెస్ ఉంది ఇవేంటంటే ఈ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా హయ్యర్ వాల్యూషన్స్కి వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి అవి కొంచెం వాల్యూషన్ దగ్గరికి వచ్చే వరకు కరెక్షన్ అవుతాయండి అయితే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలా హోల్డ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడున్న కరెక్షన్ని ఇగ్నోర్ చేసేయండి మీరు కొంచెం ధైర్యంగా ఉండిపోండి ఎందుకంటే ఇవర్ ఇఫ్ యువర్ ఎయిమ్ ఈజ్ అబౌ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ దెన్ ఇవన్నీ నార్మల్ నార్మల్ యాక్టివిటీస్ అనమాట మార్కెట్లో కరెక్షన్స్ వస్తుంటాయి అలాంటివి ఏం చేయాలంటే మీరు ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్లో కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మీరు డిక్లైన్ అయినప్పుడు మీరు ఇంకా మనీ ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి టెన్షన్ పడాల్సిన ఏమి లేదు అదే మీరు మీ మిడ్ క్యాప్లో కానీ స్మాల్ క్యాప్లో కానీ అలాంటి కంపెనీస్లో మీరు కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే టెన్షన్ అవుతుంది కానీ మీరు లార్జ్ క్యాప్లో ఉండి అంటే మన ఫండ్లో అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సార్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూడా ఇది యాజ్ పర్ నా నా ఒపీనియన్ కాదు ఒక సైంటిఫిక్ ఒపీనియన్ అనమాట మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వీళ్ళందరూ చేసే పని పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్స్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ లార్జ్ క్యాప్లో పెడతాం ఫార్టీ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ కానీ స్మాల్ క్యాప్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మీకు పోర్ట్ఫోలియోకి టెన్షన్
ఎల్ఎన్టి మే ఇది ఏంటంటే సార్ స్టాక్ దాదాపు మూడు వేల ఎనిమిది వందల నుంచి ఫాల్ అయ్యి ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది సో ఇది పుల్ బ్యాక్ తీసుకుంది సార్ డైలీ చార్ట్లో పాజిటివ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి రైట్ టైం ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ పర్పస్లో ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ ట్రెండ్ ఉంది అలాగే డిక్లైన్స్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్లో మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఓవరాల్గా ఎల్ఎన్టీ అనేది ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ సో దీనికి ఒరిజినల్గా ఒక రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటీ సపోర్ట్ కెపాసిటీ ఉంటుంది లాస్ట్ టైం ఇది లో లెవెల్ చూసుకుంటే నిఫ్టీ లో వచ్చినప్పుడు ఇది పది ఐదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు మూడు వేల రెండు వందల దాకా వచ్చింది అక్కడి నుంచి హయ్యర్ హైస్ వచ్చి మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై దాకా వెళ్ళింది ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుంది సో ఇది ఇంకొక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మినిమం అప్ ట్రెండ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్ ఎల్ఎన్టీ పాజిటివ్గానే ఉంది సార్ అదేవిధంగా చూస్తే ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ ఎలా ఉంది సార్ ఈరోజు ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ కూడా ఇది ప్రీవియస్ హయ్యర్ హైస్ చూసుకుంటే వన్ నైంటీ హై ఉంది ఇది ఐదు ఏడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు వన్ నైంటీ ఉంది ఆ తర్వాత మొన్న కూడా రీసెంట్గా నాలుగు పది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు వన్ నైంటీకి వచ్చింది సో లో లెవెల్ వచ్చి వన్ సిక్స్టీ దగ్గర లో లెవెల్ ఆగింది పదహారు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే వన్ సెవెంటీ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ దగ్గరకు వచ్చింది వీక్లీ షార్ట్లో ట్రెండ్ డౌన్ ట్రెండ్ కనపడుతుంది అయితే నిన్న కొంచెం పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చాయి ఇది సపోర్ట్ లెవెల్ తీసుకుంటే వన్ సిక్స్టీ ఆ రేంజ్ మేజర్ సపోర్ట్ ఇది వన్ సిక్స్టీ ఆ రేంజ్లో మేజర్ సపోర్ట్ వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ దగ్గర మేజర్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటుంది ఇది ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ సార్ ఐసర్ మోటార్స్ ఎలా ఉంది సార్ ఈరోజు ఐషర్ మోటార్ కూడా మనకి ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇది లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్లోనే దాదాపు ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుంచి లో లెవెల్ వచ్చి ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దాదాపు నాలుగు వందల పాయింట్లు డౌన్ అయింది సో ఇది కూడా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాకే మనకి అంతకుముందు దీని యొక్క లెవెల్స్ చూసుకుంటే ఎవ్రీ సపోర్టు వీక్లీ సపోర్ట్ మీరు చూసుకుంటే ఇది అక్కడ ప్రతి చోట సస్టైన్ అవుతుంది దాదాపు లాస్ట్ టైము రెండు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఉంది అంతకుముందు లోయెస్ట్ లో తీసుకుంటే ఇరవై రెండు మూడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు ఇది మూడు వేల ఏడు వందల దాకా వచ్చింది అక్కడి నుంచి పి హయ్య హయ్యర్ హైస్ తీసుకుంటే నాలుగు పది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు ఐదు వేల నూట పది దాకా వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఇది డౌన్ అయింది దాదాపు ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది సపోర్ట్ లెవెల్కి వచ్చింది సో డైలీ చార్ట్లో కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇది డౌన్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా మనం మంచి ఎంట్రీ పాయింట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాక్ ఛాన్సెస్ కనపడుతున్నాయి సార్ సపోర్ట్ సార్ నెక్స్ట్ హీరో మోటార్స్ ఎలా ఉంది సార్ ఈరోజు సో ఈ ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్లో హీరో మోటార్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ కంపెనీ ఇది అంతకుముందు సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ హైయెస్ట్ హైకి వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది ఇది కూడా ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంది దాదాపు సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నాన్ స్టాప్ ర్యాలీ వచ్చింది ఇది అంతకుముందు లోయెస్ట్ లో తీసుకుంటే పద్నాలుగు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు ఇది ఐదు వేల ఫైవ్ థౌజండ్ దగ్గర మంచి సపోర్ట్ తీసుకుంది హీరో మోటార్ అంతకుముందు ప్రీవియస్ సైజ్ చూసుకుంటే పదమూడు ఆరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు ఇది ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది దగ్గర రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది సో హీరో మోటార్కి మేజర్గా ఏంటంటే ఇది కొత్త వేరియంట్స్ తీసుకొస్తున్నాయి అలాగే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ తీసుకొస్తున్నాయి అలాగే ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ సీజన్ కూడా పాజిటివ్ ఉండే సేల్స్ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ వీలర్ సెగ్మెంట్లో ఇది ఒక లీడింగ్ హీరో మోటార్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇది సపోర్ట్ లో లెవెల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి కొంచెం సపోర్ట్ లెవెల్లో స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి రైట్ ఎంట్రీ అండి సార్ ఒక్కసారిగా మార్కెట్లో నిన్న మనం పరిశీలించి చూస్తే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ని పరిశీలిస్తే ముఖ్యంగా సిల్వర్ ఒక్కసారిగా భారీగా రేట్లు తగ్గినట్టుగా తెలుస్తుంది ఎందుకు ఇలా మార్కెట్లో ఒకసారి రేటు తగ్గింది ఇంకా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయా గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకంటే ఇప్పుడు గోల్డ్ సిల్వర్లో బాండ్స్ కూడా వస్తున్నాయి గోల్డ్ బాండ్స్ వస్తున్నాయి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ అంటారా ఏం చెప్తారు సార్ దీనికి సంబంధించి గోల్డ
సో ఇంకా కొంచెం అంతకుముందు సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ నుంచి గోల్డ్ పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ నాన్ స్టాప్గా అప్ ట్రెండ్ వచ్చింది కాబట్టి కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ పుల్ బ్యాక్ కరెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సో సిల్వర్ కూడా ఇంకో ఫైవ్ థౌజండ్ దాకా తగ్గే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి సో స్టెబిలైజ్ స్లోగా అవుతుంది ప్రైసెస్ ఏంటంటే ఈక్విటీ మార్కెట్స్ మీద మళ్ళీ ఫోకస్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ కమోడిటీస్ రేట్లు కూడా తగ్గే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భూమికి డిమాండ్ బా భారీగా పెరుగుతోంది కొన్ని పరిశ్రమలను స్థాపించడానికి అవ్వచ్చు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే ఒకవైపు అమరావతి రాజధానికి సంబంధించి కూడా భూములకు సంబంధించి కూడా డిమాండ్ బాగా పెరిగింది ఈ నేపథ్యంలో రైతులకు రైతుల దగ్గర నుంచి భూమిని కొనుగోలు చేస్తూ కంపెనీలు కొన్ని స్టాక్స్ ఇస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ స్టాక్స్ని తీసుకోవటం వాళ్ళకు శ్రేయస్కరం అంటారా ఏం చెప్తారు సార్ దీనికి సంబంధించి ఇది ఒక రకంగా ఏంటంటే సార్ ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద తీసుకోవచ్చు దీనిలో కంపెనీస్ని మీరు వ్యక్తిగతంగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వాళ్ళ ప్రాస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా చెక్ చెక్ చేసుకొని అలాంటి అవకాశం ఉంటే కొంత అమౌంట్ ఫ్రీ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ బిఫోర్ దట్ మీరు క్షుణ్ణంగా కంపెనీస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి వాటి యొక్క రిలయబిలిటీ వాటి యొక్క ప్రాఫిట్ లా స్టేట్మెంట్ ఆ కంపెనీ యొక్క నాణ్యత వాటి క్వాలిటీ అదంతా మనం చెక్ చేసుకొని మీరు ఒకటి రెండు సార్లు సెల్ఫ్ ఆలోచించుకొని లీగల్ హెల్ప్ కూడా తీసుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది షేర్స్ లా కాదు భూములు దీనికంతా ఒక దీని ప్రొసీజర్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ల్యాండ్ కొంటారు లేదు ల్యాండ్ కొనే కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఒకటి రెండు సార్లు ఇది ఇది ఒక పాజిటివ్ పాయింటే బట్ ఆ యొక్క జెన్యూనిటీ కానీ ఆ వాల్యూషన్స్ కానీ తర్వాత అదంతా కూడా ఒకటి రెండు సార్లు మీరు చెక్ చేసుకొని కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ అమౌంట్ పెట్టుకోవచ్చు రైట్ సార్ అదేవిధంగా సార్ మనం ముఖ్యంగా మనం గమనిస్తే మీరు స్టాక్ ఎనలిస్ట్గానే కాకుండా పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్గా కూడా ఉన్నారు చాలామందిని మీరు ఆ ఊబిలోంచి బయటకు తీసుకొచ్చిన సందర్భాలు కూడా కోకొలలు ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ మనం హైదరాబాద్లో చూస్తే ఒక ఒకవైపు విద్యపై ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా ఇంటిపై ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అద్దెలు కానీ ఇవన్నీ అదేవిధంగా ఇప్పుడు కరోనా తర్వాత కారు అనేది సర్వసాధారణమైపోయింది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కార్ల కొనుగోల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఇవి కొన్ని సందర్భాల్లో ఆర్థిక భారంగా కూడా దారి తీస్తున్నాయి సో ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ని ఇక్కడ పాటించాల్సి ఉంటుంది అంటారు అంటే ఇవి ఒక రకంగా ఒకప్పుడు విలాసాలు కానీ ఇప్పుడు నిత్యావసరాలు అవుతున్న తరుణం సో మీరు అన్నట్టు యాక్చువల్గా స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ అవుతున్నప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఇది ఒక ఫైనాన్షియల్ కోచ్గా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ పెట్టుబడు దీని యొక్క రిటర్న్స్ ఇవన్నీ చూసుకున్నాక అయితే కారు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే కార్ లోన్స్ మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకుంటున్నాము కార్ కార్స్ బై చేస్తున్నాం ఇది ఒక నెసిటీ ఐటమ్ కాదంటలేదు కానీ మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఎప్పుడైతే మనకి ఎలిజిబిలిటీ పాయింట్లో తీసుకుంటే ఏంటంటే ఇన్కమ్ మీ ఇన్కమ్లోంచి ప్రా సేవింగ్స్ని మైనస్ చేసి వచ్చిన దాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకోండి చాలామంది ఏం చేస్తున్నామంటే పూర్ అండ్ మిడిల్ క్లాస్ ఎందుకు అలా మిడిల్ క్లాస్లో ఎందుకు అయిపోతున్నామంటే మన యొక్క ఇన్కమ్ని మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేవింగ్స్ అంటున్నాం సో అంటే మనం ఇన్కమ్ ఫస్ట్ సంపాదిస్తున్నాం దానికి తగ్గట్టుగా ఎక్స్పెండిచర్ పెంచేస్తున్నాం ఆ ఏదైనా మిగిలితే దాన్ని సేవింగ్ చేస్తున్నాం అలా కాకుండా మీరు వచ్చిన ఇన్కమ్లో ముందు అసలు సేవింగ్కి అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ సేవింగ్స్కి వెళ్ళాలి ఇది స్టాండర్డ్ రూల్ వరల్డ్లో వరల్డ్లో టాప్ రిచ్ పీపుల్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళందరూ చేసే స్టాండర్డ్ రూల్ ఏంటంటే మీ ఇన్కమ్లో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంపల్సరీ సేవింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఆ మిగతా వచ్చే దానిలో మీరు ఎక్స్పెండిచర్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఈ రూల్ ఫాలో అయిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సుఖపడతారు లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రైట్ సార్ చాలా మంచి రూల్ చెప్పారు యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోయిన తర్వాత సేవింగ్స్ చూస్తున్నాం కానీ చాలా నిజంగా అందరూ ఎదుర్కొనే సమస్య అయితే అయితే మనకు ఒక కాలర్ ఉన్నారు సార్ హనుమాన్ సింగ్ గారు ఖమ్మం నుంచి హనుమాన్ సింగ్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ 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 టూ హండ్రెడ్ థర్టీ లో ఉన్నాయి సార్ ఇది ఇంకొన్ని కట్టుకోమంటారా యాడ్ చేసుకోమంటారా లేకపోతే కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ సార్ నేను లాంగ్ టర్మ్ చూస్తాను సార్ అవును సార్ ఆర్బీఎన్ఎల్ కానీ రైల్వే స్టాక్స్ అన్ని కూడా కొంచెం డౌన్ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి వెయిట్ చేయండి సార్ ఇది ఇంకా వెయిట్ చేయాల్సిన టైం ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే తెలుసో తెలియక ఒక్కోసారి రాంగ్ అవుత
ఇప్పుడేమైందంటే కరెక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో సో రాంగ్ అనేది అర్థమవుతుంది అర్థమైనప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఓపిక్గా వెయిట్ చేసి మళ్ళీ చార్ట్స్ మళ్ళీ టర్న్ పాజిటివ్ అయినప్పుడు మాత్రమే కొనాలి ఇప్పుడు వీక్లీ చార్ట్స్ ఇంకా నెగిటివ్లోనే ఉన్నాయి ఇది ఫోర్ సెవెంటీ ఆ రేంజ్లో మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ దాకా వెయిట్ చేయండి ఆ రేంజ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ చేయండి మీకు అప్పుడు ఆ రాంగ్ రైట్ అయిపోద్ది ఎందుకంటే ఇవి కంపెనీస్ ఫ్రంట్ లైన్ కంపెనీస్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాయి అలాగే రైల్వేస్కి అదే సేమ్ బడ్జెట్ ఉంది బుల్లెట్ ట్రైన్స్ వస్తున్నాయి అంతా ఫోకస్ అంతా బాగానే ఉంది ఎక్కడ ఏమైందంటే క్లయింట్స్ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క ఫోకస్ షిఫ్ట్ అయింది అంటే ఈ సెక్టర్ సెక్టర్ మారుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క ఫోకస్ మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఇవి వాల్యుయేషన్స్ అండర్ పర్ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ వాల్యుయేషన్స్ ఓవర్ వాల్యూ కాకుండా అండర్ వాల్యూ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అట్రాక్ట్ అవుతారు అప్పటిదాకా మనం వెయిట్ చేయాలన్నమాట ఇది ఆర్విఎన్ఎల్ అరౌండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫోర్ సిక్స్టీ మధ్యలో మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్మెంట్కి రెడీగా ఉండండి అప్పటిదాకా వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు యాడ్ చేయడం ద్వారా మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రిటర్న్స్ వస్తాయి రామచంద్రమూర్తి గారు చూస్తున్నాం ఇంకా ఐటీ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా తమ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాయి అటు ఎంప్లాయీస్ కూడా ఎంతో కొంత షేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉన్నారు సో ఎలా ఉండబోతుంది ఐటీ కంపెనీస్ అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటే ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ షేర్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ అలాగే సార్ అయితే బిఫోర్ దట్ ఈయన ఐఆర్ఎఫ్సి కూడా అడిగారు ఒకసారి అది కూడా కన్క్లూడ్ చేస్తాను ఐఆర్ఎఫ్సి వచ్చి పీక్ హై వచ్చి రెండు వందల పదిహేడు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ దాకా ఉంది వీక్లీ చార్ట్లో ఇప్పుడు కొంచెం సపోర్ట్ లెవెల్స్ వచ్చింది సార్ ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ వన్ వన్ ఫార్టీ ఆ రేంజ్లో ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ మధ్యలో ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి రివర్సల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనపడుతున్నాయి బట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాక మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది సో ఇక్కడైతే కొంచెం హాల్ట్ ఆగుతుంది అంటే విపరీతం ఫాల్ అయితే తగ్గదు పది ఇరవై పాయింట్లు అటు ఇటుగా మెయింటైన్ అవుతుంది వీక్లీ చార్ట్స్ ఇప్పుడు కొంచెం స్టోకాస్టిక్స్ హిస్టోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ టెరిటరీలోకి స్లోగా వస్తున్నాయి సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కూడా పాజిటివ్ ఛాన్సెస్ కనపడుతున్నాయి ఐఆర్ఎఫ్సి అలాగే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ చూసుకుంటే ఈ టీసీఎస్ ఇవాళ రిజల్ట్స్ అదే రేపు పదో తారీఖు రిజల్ట్స్ సార్ ఇది ఇది దీని పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఫస్ట్ కంపెనీ ఏదైతే పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందో మిగతా అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతుంటాయి అన్నమాట సో జనరల్గా సెక్టర్ సెక్టర్ అలాగే ఉంటుంది ఏ సెక్టర్లో అయినా కానీ మనకి ఒక్క కంపెనీ రిజల్ట్ మనకు అర్థమైంది అనుకోండి మిగతా అన్నీ అటు ఇటుగా అలాగే ఉంటాయి అనమాట సో టీసీఎస్ ఇప్పుడు చార్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నుంచి ఇప్పుడు ఫోర్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ దాకా వచ్చింది అంటే దాదాపు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫాల్ అయింది సో ఆల్రెడీ వీక్నెస్లో ఉంది ఇంకా వీక్ వీక్ కూడా ఇంకా ఉంది ఇది అరౌండ్ లాస్ట్ టైమ్ ప్రీవియస్ సైజ్ వచ్చి ఫోర్ థౌజండ్ టూ దాకా వెళ్ళాయి సో ఆ రేంజ్లో మళ్ళీ సపోర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకొక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ ఆ రేంజ్ అయ్యాక ఎంట్రీ పాయింట్స్ అయితే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అది మనకి రిజల్ట్ ఫస్ట్ కంపెనీ టీసీఎస్ రిజల్ట్ చూసాక కానీ మనం నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది సార్ మరిన్ని ఐటీ కంపెనీస్ కూడా ఇదే ట్రెండ్లో కొనసాగుతున్నాయి వాటి గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు మనకు ఒక కాలర్ ఉన్నారు రమణ గారు రాజమండ్రి నుంచి రమణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి రమణ గారు సార్ కాల్ కట్ అయినట్టుంది సార్ అదేవిధంగా మనము ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ చూసాం సార్ విప్రో హెచ్సిఎల్ టెక్ టెక్ మహేంద్ర వీటి షేర్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ విప్రో కూడా వీక్లీ చార్ట్స్ ఇది విప్రో మరి రేంజ్లో ఉంది సార్ దాదాపు అంతకుముందు ఫైవ్ ఎయిటీ పీక్ వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏడు నెలలో మళ్ళీ లో లెవెల్ తీసుకుంటే ఫోర్ ఫార్టీ ఉంది థర్టీ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో లెవెల్స్ అక్కడి నుంచి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వచ్చింది ఎక్కువ రేంజ్లో ఉంది ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా ఒక ట్రేడింగ్ రేంజ్లో బాగుంది విప్రో అయితే అలాగే హెచ్సిఎల్ టెక్ తీసుకుంటే హెచ్సిఎల్ టెక్ కూడా మంచి ర్యాలీ వచ్చింది సార్ ఇది ఇరవై నాలుగు ఐదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు పదమూడు వందల ఇరవై రూపాయలు ఉన్న ఈ కంపెనీ యొక్క షేర్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై దాకా వెళ్ళింది చాలా ర్యాలీ వచ్చింది సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంత కరెక్షన్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ అవుతుంది ఇది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మేజర్గా రెసిడెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ నైన్ ఆ రేంజ్లో ఉంది సో
అది టెక్ మహేంద్ర కూడా ఇది దాదాపు లెవెన్ సిక్స్టీ ఉంది ప్రీవియస్గా పంతొమ్మిది నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు పదకొండు వందల అరవై అక్కడి నుంచి ఇది నాన్ స్టాప్గా పదహారు వందల డెబ్బై దాకా వెళ్ళింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పదహారు వందల ముప్పై సిక్స్టీన్ థర్టీ ఆ రేంజ్లో ఉంది ఇదేంటంటే కొంచెం డౌన్ ట్రెండే ఉంది సో ఎందుకు ఓవర్ వాల్యుయేషన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు సెల్లింగ్ జోన్లోకి వస్తుంది వీక్లీ చార్ట్స్ కూడా సెల్లింగ్లో ఉన్నాయి ఇది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ వరకు ఛాన్సెస్ కనపడుతున్నాయి సార్ అయితే ఏంటంటే ఈ ఐటీ కంపెనీస్కి రూపీ వాల్యూ తగ్గటం అనేది ఇది ఒక పాజిటివ్ అనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే డాలర్తో రూపీ తగ్గుతుందో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ వాల్యూ వాల్యుయేషన్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి రూపీ తగ్గటం అనేది దీనికి పాజిటివ్ సో అందుకని ఐటీ కంపెనీస్ కొంచెం సస్టైన్ అవుతున్నాయి అలాగే ఇంటర్నేషనల్గా నిన్న మొన్న నిన్న నాస్డాకు ఐ టెక్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ర్యాలీ వచ్చాయి కాబట్టి కొంచెం పాజిటివ్గా ప్రజెంట్ ఇక్కడ సస్టైన్ అవుతుంది సార్ సార్ రైట్ సార్ ఇక ఫార్మసీ కంపెనీస్కి సంబంధించి మనం ట్రేడింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి పరిశీలించే ముందు మనకు కాలర్ ఉన్నారు శివప్రసాద్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి శివప్రసాద్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి సార్ అడగండి సార్ ఇది ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా ఒకటి అండ్ బజాజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ పెట్టాను సో అంటే అది హై వాల్యూ కానీ తీసుకున్నాను సో కరెక్షన్ ఏమైనా అవుతుందా ఇంకా ఇక్కడ ఏమైనా కొనొచ్చు అని చెప్పేసి ఓకే సార్ ఓకే ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా కూడా ప్రెసెంట్ ఇది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్ దగ్గర ఉంది ఇది అంతకుముందు సెవెంటీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళింది సార్ ఇది సో ఇది కూడా ప్రజెంట్ వీక్నెస్ ఉంది ఇది ర్యాలీ తీసుకుంటే ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉంది ముప్పై ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అక్కడి నుంచి నా షాప్గా ఎయిటీ రూపీస్ దాకా వెళ్ళింది కాబట్టి ఇది కొంచెం కరెక్షన్ అనే మూడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం బట్ మ్యాక్సిమం కరెక్షన్ అయితే దగ్గరకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ టూ దగ్గర దాకా ఛాన్సెస్ ఉంది ఆ రేంజ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేయండి సార్ అది రేపు ఫుల్ బ్యాక్ వస్తుంది ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా అలాగే బజాజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే ఇంకా ఇది ప్రజెంటు ఇంకా ఉంది కాబట్టి మొన్నే వచ్చింది సో కాబట్టి టెక్నికల్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంట్ అంత పర్ఫెక్ట్గా అవ్వవు బట్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ నెక్స్ట్ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూసాక కానీ దాని యొక్క యాక్చువల్ తెలియదు కాబట్టి ఇది హై రేట్ లోయర్ రేట్ అనేది కంగారు పడకండి ఎందుకంటే ఇష్యూ ప్రైస్ కన్నా చాలా హైలోనే ఓపెన్ అయింది కాబట్టి డెఫినెట్గా కొంత పుల్ బ్యాక్ వస్తాయి అందుకని ఏం చేయాలంటే మనం మీరు యొక్క రిజల్ట్స్ వచ్చాక కానీ డెసిషన్ తీసుకోకండి ఆల్రెడీ ఉన్నారు కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి మళ్ళీ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కనుక చూసి దాని కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఫస్ట్ అవుట్కమ్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో దాని యొక్క కంపెనీ యొక్క రిజల్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి అప్పటిదాకా వెయిట్ చేయండి రైట్ సార్ ఇక ఫార్మా కంపెనీస్ చూస్తే ముందుగా టొరంటో దివీస్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ టొరంట్ ఫార్మా నిన్న మంచి ర్యాలీ వచ్చింది సార్ ఇది సో ఇది కమ్ ఇది కా ఈ టొరంట్ ఫార్మ్ వచ్చి హయ్యర్ హైస్ హయ్యర్ లోస్ ఫామ్ అవుతుంది ఇది అంతకుముందు లెవెల్ చూసుకుంటే లోయెస్ట్ లెవెల్ ఇరవై నాలుగు ఐదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు రెండు వేల ఆరు వందలు ఉంది అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు థౌజండ్ పాయింట్స్ పెరిగి మూడు వేల ఐదు వందల దాకా వెళ్ళింది సో ఇది ఎవ్రీ డౌన్లో రివర్స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ కూడా ఇది త్రీ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఉంది అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇది కనుక బ్రేక్ అయిందంటే ఇవాళ ఇంకా ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇది హయ్యర్ హైస్ బ్రేక్ అవుతుంది పాజిటివ్గా ఉంది సో టోరెంట్ ఫార్మ్ అయితే పాజిటివ్గా ఉంది ఈవెన్ వీక్లీ చార్ట్ డైలీ చార్ట్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంది సార్ మనం చూస్తున్నాం అంటే హైదరాబాద్ని ఒక ఫార్మా హబ్గా కూడా తయారు చేసేందుకు అయితే ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఫార్మాలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చా ఇక ముఖ్యంగా ఇంకొన్ని కంపెనీలను మనం పరిశీలిస్తే అదేవిధంగా సిప్లా అరబిందో అండ్ గ్లెన్మార్క్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ అదే సార్ ఇందాక దివీస్ కూడా అడిగారు మీరు దివీస్ వచ్చి ఇది కూడా పీక్ హైలో ఉంది సార్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంతకుముందు దివీస్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉండేది లాస్ట్ ఇయర్ ఇది ఇయర్ స్టార్టింగ్లో ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నాడు ఇది త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళింది లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి విపరీతమైన ర్యాలీ వచ్చింది దీనిలో సో ఇది కూడా బై అండ్ డిప్స్ లాగా చూసుకోవచ్చు సో అరౌండ్ మళ్ళీ ఏదన్నా ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అలా వచ్చినప్పుడు మనం బైక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫార్మా మొత్తం తీసుకుంటే ఏంటంటే ఈ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఫార్మా సీజన్ అనమాట సో ఎక్కువగా ఎక
సిప్లగోట అలాగే గ్లెన్ మార్క్ సార్ ఫైనల్గా ఒకసారి మనం చూస్తే డిఫెన్స్ స్టాక్స్ గురించి కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తుంది దీంట్లో మనం మా పరిశీలిస్తే హెచ్ఏఎల్ బీడిఎల్ అదేవిధంగా కొచిన్ చీఫ్ ఈ మూడు ఎలా ఉన్నాయి సార్ ఈ బీడిఎల్ వచ్చి ఇప్పుడు అంతకు ముందు పదిహేడు వందల దాకా వెళ్ళింది సార్ ఇప్పుడు పదకొండు వందల యాభై ఉంది వీక్లీ చార్ట్ ఇప్పుడే పాజిటివ్గా వచ్చింది సో కాబట్టి బీడిఎల్ అయితే ఇక్కడ బయ్యింగ్ కనబడుతుంది సో ఎవరైనా ఆల్రెడీ హైలోకి ఉన్నారు కానీ లేదా ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇది ఒక రైట్ టైం కింద తీసుకోవచ్చు దాని తర్వాత థౌజండ్ దగ్గర మళ్ళీ యాడ్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి బీడిఎల్ అయితే పాజిటివ్గా ఉంది సార్ పాజిటివ్ రైట్ కొచ్చిన షిప్ కొచ్చిన్ కొంచెం వెయిట్ చేయాలి సార్ ఇది ఏంటంటే కొంచెం ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా డౌన్ ఉంది వీక్లీ చార్ట్ ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ చేయలేదు కాకపోతే ఈ ఈ రేంజ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రామచంద్రమూర్తి గారు మనకి కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు నెల్లూరు నుంచి శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుంది సో సార్ మనం చూస్తున్నాం అంటే ట్రేడింగ్ ఎలా చేయాలి అనే దాంతో పాటుగా వివిధ రంగాలు అంటే ఒక్కొక్క ఫార్మర్ రంగం ఐటీ రంగం అదేవిధంగా రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు సిమెంట్ రంగం కావచ్చు అంటే ఎందులో స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎలా అనే దాని గురించి చక్కని విశ్లేషణ అందిస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈరోజు స్టాక్ రికమెండేషన్స్ అదేవిధంగా నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి కూడా విలువైన సలహాలు అందించారు దీంతోపాటుగా గానుగుపాటి ట్రేడింగ్ అకాడమీ ద్వారా పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్గా కూడా ఎన్నో సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు సో ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు సార్ అంటే ఒక ఒక మనిషి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలంటే ఒక చిన్న మాట ఏం చెప్తారు చిన్న మాట ఏంటంటే సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీ యొక్క ఇన్కమ్లో సేవింగ్స్ పెట్టుకోవాలి మనకి అదే మనకి కాపాడుతుంది ఆ సేవింగ్స్లో ముందు అసలు ఆ అమౌంట్ మనం పెట్టుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాక ఆ సేవింగ్స్ని ఎలా డైవర్ట్ చేయాలనేది మీరు మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తే మీకు ఇవ్వగలం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి బాండ్స్ ఉన్నాయి స్టాక్ మార్కెట్ ఉన్నాయి రైట్ సార్ ఈరోజు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అదేవిధంగా స్టాక్ రికమెండేషన్స్కి సంబంధించి పర్సనల్గా ఫైనాన్షియల్గా ఎలా ఎదగాలి అనే దానికి సంబంధించి విలువైన సలహాలు సూచనలు అందించినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ అండి నమస్తే ఇది ఇవాళ బిజ్ బస్ చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం టీవీ